இட்ஸ் கோன் பி நைஸ் டைம் இந்த நெக்ஸ்ட் ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் நமக்கு ஒரு ரிலாக்ஸ்ட் பீரியட் ஆஃப் வீக்கெண்ட் மட்டும் இல்லை வீக்கெண்டை தாண்டி இட்ஸ் கொண்டு பி டைம் ஆஃப் ரிலாக்ஸேஷன் ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி நம்ம இன்றைக்கி ஏன் வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏதோ சில சூழ்நிலைகளில் இன்னும் நமக்கு பதில் வரலை நம்ம எவ்வளோ ஜபம் பண்ணுறோம் எவ்வளோ நம்ம காத்திருக்கிறோம் எவ்வளவோ கடவுள் செய்வார்னு சொல்லி நம்பிக்கையோடு இருக்கிறோம் ஆனால் அந்த நம்பிக்கையெல்லாம் தகரும்படி நம்முடைய சூழ்நிலைக்கு நம்ம மிரட்டிக்கிட்டே இருக்குது நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கடவுள் விசுவாசத்தோடு பிடித்து கொள்கிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம பின்னோக்கி தள்ளும்படி சூழ்நிலை நமக்கு விரோதமாக மாறுது நம்ம ஜபம் பண்ணுறோம் அண்டு வரையே நான் சாட்சி அனுப்பேன் உமக்காய் ஊழியம் செய்வேன் உமக்கென்று சொல்லி நான் கொடுக்குற கரங்களாய் மாற்றுவேன் எல்லாவற்றையும் நம்ம ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஆனாலும் ஏதோ ஒரு முடிவில் ஏதோ ஒரு காரியத்தில் ஒரு நல்ல முடிவு வராதபடி காத்திருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கு ஒரு தேவ மனுஷனுடைய புலம்பல் கதரலை ரோமரன் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரத்தில் அவருடைய புலம்பல் கதறல் ஒரு ஃபெயிலியரை அவருடைய லைஃப்பில் நமக்கு எடுத்து காண்பிக்கின்றார் ஒருவேளை நாம் அந்த மனுஷனை பார்த்தோன்னு சொன்னால் பிரதர் சர்ச்சுக்கு வரவங்க இப்படி விழுந்து போகலாம் அல்லது சர்ச்சுக்கு வரவங்க இப்படிப்பட்ட காரியங்களை பேசலாம் ஆனால் நீங்கள் சர்ச்சஸை உருவாக்குறீங்களே நீங்கள் தேசங்களுக்கு எழுப்புதலை கொண்டாடுறீங்களே உங்களுடைய நிழல் பட்டால் கூட ஜனங்க எளிமை நடக்கிறாங்க உங்களுடைய கை உங்கள் கையிலேருந்து வர்ற கர்ச்சிஃப் கூட அவங்களுக்கு தெய்வீக சுகம் கொண்டாடுது நாங்களாம் அவங்கள ஒரு பெரிய மலை போல் பார்த்துட்ருக்குறோம் உங்களை ஒரு விசுவாசத்தில் நாங்கள் ஒரு பெரிய ஜெயண்டாக பார்க்குறோம் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு பக்கத்தில் நாங்கள் நிற்க கூட முடியாத ஒரு டுவாஃபாக நாங்கள் நிற்கிறோம் நீங்கள் ஒரு ஜெயண்ட் போல் இருக்கிறீங்கன்னு நினச்சோம் ஆனால் இப்போ இன்னைக்கு உங்கள் வாயிலேருந்து அந்த வார்த்தை நாங்கள் இது உங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லைன்னு சொல்லத்தக்கதாய் அப்படிப்பட்ட ஒரு கொடுமையான மனுஷனாய் ஒருவேளை தன்னை தானே சித்தரிக்கின்றார் ஆனால் அவர் சொல்றார் இதுதான் ரியாலிட்டி இதுதான் என் பாடு இதுதான் என் பிரச்சனை நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க என் வாழ்க்கையில் பிரச்சனை இல்லை நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க என் வாழ்க்கையில் போராட்டம் இல்லை ஆனால் திஸ் இஸ் மை ப்ராப்ளம் என்று சொல்லி தெய்வ மனுஷன் சொல்லுகின்றார் இன்னைக்கு அந்த மனுஷனுடைய புலம்பலை ஒரு பக்கம் பார்த்து இதே போல இன்னொரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலும் விழுந்து போன ஒரு மனுஷன் ஆனால் அந்த மனுஷன் எப்படி எழும்பி கடவுளுக்காய் நின்றார் என்று சொல்லி ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் மத்தியில் கத்தர் ஆசீர்வதித்தார் ஆனால் அதே சமயத்தில் இன்னொரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் மத்தியில் பெருசாக விழாவரியாய் சொல்லலைனாலும் அவருடைய வாழ்க்கையை சுருக்கமாய் நம்ம யோனான் புஸ்தகத்தை ரெண்டாவது பகுதியாக பார்க்க போகிறோம் கண்களை மட்டும் ஜபம் பண்ணுவோம் அன்று நம்மோடு பேசட்டும் நீங்கள் எந்த சூழ்நிலை வந்திருந்தாலும் எந்த நிலைமையில் நீங்கள் வந்திருந்தாலும் இன்றைக்கு ஆண்டோருடைய கரங்களுக்குள்ள நம்ம எப்போ கொடுத்து கேட்போம் அன்று வரே என் வாழ்க்கையில் நான் போயிட்டுருக்கிற பாதை தனிமையின் பாதை நான் போயிட்டுருக்கிற பாதை என்னை மிரட்டுகின்ற ஒரு பாதை நான் போயிட்டுருக்கிற ஒரு பாதை எனக்கு பதில் தெரியாத ஒரு பாதை நான் இப்பொழுது என் சூழ்நிலையில் நடக்கிறது எனக்கு விளங்கி கொள்ள முடியாதபடி இருக்குது எனக்கு சில நேரங்களில் பயத்தை கொண்டு வருது என்று சொல்லி ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட கலக்கத்தோடு வந்திருப்போம்னு சொன்னால் இன்றைக்கு ஆண்டோருடைய கரங்களுக்குள்ள அப்பு கொடுப்போம் கத்த நம்மோடு பேசட்டும் அன்பில் ஆண்டு வரையும் துதிக்கிறோம் நீர் எங்களோடு கூட இம்மட்டுமாக இருந்த தெய்வம் இன்றைக்கும் கூட இந்த அடுத்த முப்பது நிமிடத்தில் உங்களுடைய வார்த்தை எங்களோடு கூட அதிகமாக இடைபடும்படி எங்களுக்கு வேண்டிய அந்த சில தெளிவுகளை கொடுக்கும்படி நாங்கள் அதிகாரத்திலும் நான் விரும்புகிறதை செய்யாமல் நான் வெறுக்கிறதையே செய்கிறேன் இப்படி நான் விரும்பாததை செய்கிறவனாயிருக்க நியாயப்பிரமாணம் நல்லதென்று ஒத்துக்கொள்கிறேனே ஆதலால் நான் அல்ல எனக்குள் வாசமாயிருக்கிற பாவமே அப்படி செய்கிறது ஒரு சின்ன பையனை பார்த்து நீங்கள் கேட்பீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீ ஏன் உன்னுடைய தம்பினுடைய டாய்ஸை உடைக்கிற அல்லது ஒரு வாலிப பையனை பார்த்து நீ ஏன் அந்த இடத்துல அந்த பசங்களோட போய் சேர்ற அல்லது நீ ஏன் மறுபடியும் அந்த சிகரெட் பிடிக்கிற அல்லது குடிக்கிற அல்லது அந்த தேவையில்லாத வெப்சைட் போகிற அந்த தேவையில்லாத படம் பார்க்குற அந்த தேவையில்லாத வார்த்தை ஏன் பேசுகிற அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பையனோ அந்த பொண்ணோ இல்லாட்டி அந்த நபரோ சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரியல நான் ஏன் இப்படி பண்ணுறேன்னு எனக்கு தெரியல நான் ஏன் இதை செஞ்சேன்னு எனக்கு தெரியல ஐயோ நான் இதை செய்யக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் இதை நான் செய்திருக்க கூடாது ஆனால் நான் இதை ஏன் செஞ்சேன்னு சொல்லி எனக்கு விளங்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு வேளை தன்னுடைய சூழ்நிலை புரிந்து கொள்ள முடியாதபடி சொல்லுவாங்க அதே தான் இன்றைக்கு தெய்வ மனுஷர் சொல்லுகின்றார் நம்ம எல்லாரும் இவரை பெரிய ஜாயண்டாக பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அந்த ஜாயண்ட் போல் இருந்த மனுஷனும் அவர் சொல்லுகின்றார் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எனக்கு இது விளங்கிக் கொள்ளவே முடியல அவர் சொல்லுகின்றார் இந்த சூழ்நிலை நான் ஏன் பண்ணுறேன்னு எனக்கு தெரியலைங்க எனக்கு இந்த காரியத்தை நான் ஏன் நீங்கள் சொ
ஒருத்தர் பேசுற நீ ஏன் அந்த பையனோட அந்த பொண்ணோட சுத்துற நீ ஏன் அந்த தேவையில்லாதபடி இந்த காரியத்தில் ஈடுபடுற நம்ம இன்னைக்கு யாரையோ பார்த்து கேட்கிறோம் அவங்கள கேட்போம்னு சொன்னா அவங்களால பதில் சொல்ல முடியல சொல்லு ஏன் இதை செய்யற ஏன் திருப்பி செய்யற நம்ம கோவமா கேட்கிறோம் பெற்றோராய் கேட்கிறோம் அல்லது நாம சில நேரங்களில் கணவன் மனைவியை பார்த்து கேட்கிறாங்க மனைவி கணவனை பார்த்து கேட்கிறாங்க நான் சொன்னல இது நீ செய்யக்கூடாது இனி நீங்க செய்ய மாட்டேன்னு சத்தியம் பண்ணீங்களே இனிதான் கடைசி முறைன்னு சொல்லும் பொழுது அந்த நபர் தலையை தொங்க போட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க நான் இதை ஏன் செய்யறேன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை என்று சொல்லி ஒருவேளை இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுல சொல்லுகின்றோம் ஆனா நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கிற தேவ மனுஷனோ எந்த பாவம் என்று சொல்லி நமக்கு தெரியல அவர் எதை குறித்து பேசுகிறார் தெரியல ஆனால் ஏதோ ஒரு காரியத்தில் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் உடைந்து போன சூழ்நிலை ஆகையால் தான் அவர் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த ஏழாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் சொல்லுகின்றார் எனக்கு இது புரிந்து கொள்ளவே முடியல என்னால் ஏன் இதை நான் செய்கிறேன்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா எனக்கு பதில் தெரியல அதை தாண்டி அவர் சொல்லுகின்றார் நான் எதை செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறனோ அதை தான் மறுபடியும் மறுபடியுமாய் செய்கிறேன் நான் எதை செய்யணும்னு நினைக்கிறனோ அதை என்னால் செய்ய முடியாமலே போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னது மட்டுமல்ல இதை தாண்டி வேதம் சொல்லுது அந்த ரோமர் பஸ் ஏழாம் அதிகாரம் பதினை மறுபடியும் இருக்கும்பொழுது <laughs> whom you all regard very true you have always given me a lot of importance and a lot of significance in all the christian activities very true ana apdi patta manushinude vaalkaiyila solugindrar en vaalkaiyila enodu kuda sila vendada subhavangal irukkudu indha vendada subhavangalai ennal velila thalla mudiyada sila prachanai illa irukiren aagiyala tha na edai seiya koodadu seiya maata edai seiyave maata nu solli nan yosikindreno adai marubadi marubadi marudimai seigindren endru solli deva manushan solugindrar idai taandi konja dooram vandha per வேதம் சொல்கின்றது அவருடைய வாயில இருந்து இன்னொரு காரியத்தை சொல்கின்றார் பத்தொன்பதாம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தை படிக்க கேட்க போகின்றோம் ஆதலால் நான் விரும்புகிற நன்மையை செய்யாமல் விரும்பாத தீமையையே செய்கிறேன் வேதம் சொல்லுது நான் விரும்புகிற ஒரு நன்மை செய்யாமல் நான் விரும்பாத தீமையே செய்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லுகின்றார் இதற்கு முன்பா அந்த பதினெட்டாவது வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது அவர் சொல்லுகின்றார் நத்திங் குட் லிவ்ஸ் இன் மீ என்று சொல்லுகின்றார் அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர் சொல்லுகின்றார் நான் ஆண்டவரால் பிடிக்கப்பட்டவன் நான் கிறிஸ்துவுக்காய் விற்கப்பட்டவன் நான் ஆண்டவருக்காய் மகிமையாய் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டவன் சொன்னாலும் அந்த பதினெட்டாவது வசனத்தில் அவர் சொல்லுகின்றார் எனக்குள்ளாய் ஒரு பெரிய சுபாவம் இருக்குது இந்த சுபாவம் என்ன சொல்லுது அப்படி விழுந்திருக்கூடாது <laughs> ஜனங்களுக்கு <laughs> <laughs> I am not able to be a victorious person. In all of our jay mulla varka vada mudi illa and so lee Deva Manishan kathar gindra. So madal kariyo avar thannay thannay thalti solu gindra yenakkul ai or periyya pora ata arukkudu yenakkul ai or pao maandu trukkudu in the pao me nai aat kondu nani yedai seyya kudadu nani kirano adai marubdi marubdi maai seyidir nani and solu gindra. Rendad and the Manishan solu gindra adai illaan thandi varum bilu dhavar solu gindra yenakkul ar vetri ullla varka illa yenakkul ar tholvi ullla varka 
காரணம் என்னன்னு சொன்னா அந்த பத்தொன்பதாவது வசனத்துல சொல்லுகின்றார் ஐ பிராக்டிஸ் தீவில் தட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு என்று சொல்லுகின்றார் ஒரு தீமை கொடுமையான காரியத்தை நான் செய்யக்கூடாதுன்னு நான் வாஞ்சிக்கிறேன் நான் சத்தியம் பண்றேன் எனக்குள்ள பொருத்தனைகளை செய்கின்றேன் ஆனால் அந்த பொருத்தனைகளை என்னால் பெருசாக வாழ முடியல என்று சொல்லுகின்றார் ஆகையால் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பர்சனல் ஃபெயிலியர் இந்த மனுஷனை அநேகர் ஒரு பெற்றி உள்ள மனுஷனாய் பார்த்தா கூட இன்றைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கு அவர் காண்பித்து கொடுக்கின்றார் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி என் வாழ்க்கையில் பிரச்சனையே இல்லாத வாழ்க்கையில் தேர் ஹஸ் பீன் சோ மெனி ஃபெயிலியர்ஸ் இன் மை லைஃப் என்று சொல்லி அவருடைய வாழ்க்கையில் உள்ள ஒரு பெரிய ஃபெயிலியரை ஒப்புக்கொள்ளுகின்றார் அதை தாண்டி இருபத்தி ஒன்றாவது வசனத்தை படிக்க கேட்கப் போகின்றோம் ஆனபடியால் நன்மை செய்ய விரும்புகிற என்னிடத்தில் தீமை உண்டு என்கின்ற ஒரு பிரமாணத்தை காண்கிறேன் வேதம் சொல்லுது அவருக்குள்ளாய் நன்மை செய்யணும்னு விரும்புகிற அந்த மனுஷனோ அவர் சொல்லுகின்றார் தீமை செய்கின்ற ஒரு பிரமாணத்தை நான் காண்கின்றேன் என்று சொல்லுகின்றார் பிரியமானில் ஒரு வேளை அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் மற்ற வசனங்களை படிக்கும் பொழுது அந்த இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் வரும் பொழுது அவர் சொல்லுகின்றார் எனக்குள்ளாய் ஒரு பெரிய போர்க்களம் ஓடிட்டு இருக்குது எனக்குள்ளாய் ரெண்டு மனுஷர்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு மனுஷனோ நல்லது செய்யணும்னு சொல்லி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற மனுஷன் இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு மனுஷனோ நான் எந்த தீமை செய்யக்கூடாதோ அந்த தீமையை செய்யும்படி அந்த ஈவ் எனக்குள்ளாய்வதுக்குள்ளாய்வதுக்குள்ளாய்வதுக்குள்ளாய்வதுக்குள்ளாய்வதுக்குள்ளாய்வதுக்குள்ளாய்வதுக்குள்ள
அப்புறம் தாக்குப்பிடிக்க முடியாதபடி அவர்கள் நியூக்ளியர் வார்னுடைய காரியங்களை தாண்டி அவர்களோ பட்டினி நிமித்தம் அவர்களோ ஹங்கர் நிமித்தம் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை மதிப்பார்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்குள்ள இந்த காரியம் நடந்துரும் சொல்லிட்டு எக்கனாமிக் டைம்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்குது இப்ப இருக்கிற சூழல் இதை தாண்டி என்ன நடக்குமா இந்த ஆஷஸ் இதனுடைய இதனுடைய சாம்பல் இதனுடைய வெப்பம் அநேக இடங்களுடைய வெஜிடேஷனை சாகடித்துருமா அவர்கள் சொல்றாங்க இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் மட்டும் பிரச்சனை இல்லை இந்த பிரச்சனைனால உலகத்தில் இருக்கிற நிறைய இடங்கள் பாதிக்கப்பட போகுது தண்ணியினுடைய சூழ்நிலைகள் மோசமாக போகுது எத்தனையோ இடங்களில் இருக்கிற வெஜிடேஷன் பாதிக்கப்பட போகுது ஆகையால் வி ஆர் ரன்னிங் டுவர்ட்ஸ் அ கிரேட் டேஞ்சர் என்று சொல்லி அவர்கள் இப்பொழுது வான் செய்கிறாங்க இந்த வார் வராமல் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர்கள் இன்றைக்கு ஒரு பெரிய வாஞ்சியோடு கூட ஒரு பத்திரிகையில் எழுதப்பட்டதை பார்க்கிறோம் இது இன்னொரு தேசத்திலிருந்து சொல்கிறாங்க இட்ஸ் கான் டு பி வெரி வெரி டேஞ்சரஸ் என்று சொல்கிறாங்க பிரியமானில் இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட வாரை குறித்து நம்ம படிக்கிறோம் அல்லது நம்முடைய தேசத்தினுடைய முக்கியமான தலைவர்கள் இந்த வார் வரக்கூடாது என்று சொல்லி நினைப்பார்கள் இதை தாண்டி பெரிய பெரிய தேசங்கள் எல்லாம் இருக்குது அவங்க எவ்வளோ முடியுமோ தேசங்களுக்குள்ள சண்டை வரக்கூடாது நீங்கள் சமாதானமாக போயிடணும்னு சொல்லிட்டு அவர்கள் ஏதோ ஒன்றை செய்வார்கள் ஆனால் இன்னைக்கு நாம் ஒரு வாரை குறித்து தேவ மனுஷன் சொல்கிறார் அதை தான் அவர் பய பயன்படுத்துகின்றார் அவர் சொல்லுகின்றார் தெர் இஸ் அ வார் அகேன்ஸ்ட் மை அகேன் தெர் இஸ் அ வார் வித் என்று சொல்லுகின்றார் இந்த வார் எப்படிப்பட்ட யுத்தம் தெரியுமா இது இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இருக்கிற யுத்தம் இல்லை இந்த வார் எப்படிப்பட்டது என்று சொன்னால் திஸ் வார் இஸ் அகேன்ஸ்ட் த லா ஆஃப் காட் கடவுளுடைய சத்தியம் கடவுளுடைய வார்த்தை கடவுளுடைய தீர்மானத்திற்கும் என்னுடைய உடலுடைய அபயங்களுக்கும் ஒரு வார் நடந்துட்டு இருக்குது ஆண்டவருடைய வார்த்தை என்னுடைய இருதயம் கேட்குது அட நான் இதை செய்யக்கூடாது இதை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு என் இருதயம் தோணுது ஆனால் என் சரீரத்தினுடைய அபயங்களோ அந்த இருதயத்துக்கு விரோதமாய் அந்த சூழ்நிலைக்கு விரோதமாய் தேவனுக்கு விரோதமாய் என்னை தள்ளுகின்றது என்று சொல்லுவது மட்டுமல்ல கடைசியில் அவர் சொல்லுகின்றார் வாட் அ ரெச்சட் மேன் ஐ ஆம் அப்படின்னு சொல்லுகின்றார் இன்றைக்கு நாம சிலரை பார்த்து யூ ஆர் அ ரெச்சட் பர்சன் அப்படின்னாலே இதை காட்டிலும் ஒரு மட்டமான ஆள் கிடையாது உன்னை மாதிரி ஒரு கேவலமானவன் கிடையாது உன்னை மாதிரி ஒரு மோசமானவன் நான் பார்த்ததில்லைன்னு சொல்லும் பொழுது தான் யூ ஆர் அ ரெச்சட் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ பால் அந்த தேசத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் இவரை பார்த்து நீங்கள் பெரிய ஆளுங்க நீங்கள் பெரிய மனுஷங்க உங்களுக்கு எனக்கு <laughs> பாலனுடைய வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் நடந்திருக்குது போல இருக்குது பாலுக்கே இது நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நினைச்சீங்கன்னு சொன்னா இன்றைக்கு இப்பேற்பட்ட ஒரு மனுஷனை உங்களுக்கு நான் இன்னொரு மனுஷனையும் கூட காண்பித்து கொடுக்கலாம் நீங்க இன்னைக்கு உங்க வீட்டுக்கு போகும் பொழுது இதே போல ஒரு மனுஷன் இந்த ஏழாம் அதிகாரத்தை பார்த்த படி படித்த பிறகு உங்க வீட்டில் இருக்கிற ஒரு மேன் சைஸ்டு அல்லது ஒரு கிங் சைஸ்டு மிரருக்கு முன்னாடி போய் நிற்பீங்கன்னு சொன்னா இந்த அதிகாரத்தில் இருக்கிற எல்லா போராட்டமும் பாவ எண்ணம் தோல்வியின் வாழ்க்கை பெற்றிலாத வாழ்க்கை இருதயத்துக்கும் உடலுடைய அபயங்களுக்கும் ஒரு தோல்வியான பிரச்சனை ஒரு நடக்கிற ஒரு மனுஷனியோ ஒரு மனுஷியோ இன்றைக்கு யார் இதில் தப்பவே முடியா இன்றைக்கு உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கிற அந்த மிரர் முன்னாடி நிற்கும் பொழுது த மேன் ஆஃப் த உமன் இன் த மிரர் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி கோயிங் த்ரூ வாட் பால் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் இன் த புக் ஆஃப் ரோமன்ஸ் சாப்டர் செவன் அத்தனை பிரச்சனைகளும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற அந்த மிரரில் காணப்படுற நீங்கள் போய் நிற்கும் பொழுது அந்த கண்ணாடியில் இருக்கிற நபருக்கும் அதே சூழ்நிலை தான் அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கிற பாலனுடைய வாழ்க்கையில் அடுத்த அதிகார வருமுடி சொல்கின்றார் என் ஜெப வாழ்க்கையில் கூட ஒரு பெரிய வெற்றி இல்லை ஆகியாலத்தை எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வருஷம் வருமொழி சொல்கின்றார் நான் என்ன ஜெபம் பண்ணணும்னு கூட என்னால் சில சூழ்நிலைகளில் தெரிய முடியல என் வாழ்க்கையில் அநேக காரியங்களில் ஐ கோ த்ரூ லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் எனக்கு ஒரு பெரிய வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழ முடியல என்னால் ஒரு பெரிய ஜெயமான வாழ்க்கை வாழ முடியல ஆனால் என்ன ஒரு பெரிய ரிலீஃப் என்னை போல ஒரு கேவலமான 
என்று சொல்லி அறிந்து நான் இன்று காண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுகிறேன் என்று சொல்லி தேவ மனுஷன் சொல்லுகின்றார் பிரியமான ஒரு வேளை இன்றைக்கு இந்த மனுஷனை பார்க்கும் பொழுது அட அவருக்கே அவ்வளோ பிரச்சனை அப்போ ஹூ இஸ் தி ஹூ அம் ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்கம் நாம் இஷ்டம் போல ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கலாம் அட பாலுக்கே எவ்வளோ பிரச்சனைங்க அவரே சொல்கிறார் நான் தோல்வியுள்ள வாழ்க்கை அவரே சொல்கிறார் என்னால் ஜெயம் இல்லாத வாழ்க்கை அவரே சொல்கிறார் என் மைண்டுக்கும் என் உடலினுடைய பாகங்களுக்கும் ஒரு வார் நடந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருந்தாலும் வேதம் சொல்லுது ஒன்னியோ அனுபவிச்சு ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் இஃப் வி கன்ஃபஸ் ஆர் சின்ஸ் நம்முடைய பாவத்தை அறிக்கிடும் பொழுது ஆண்டவராகிய தேவனோ அவர் இறக்கமுள்ள தேவனாய் இருக்கின்றார் நம்மை அவர் மன்னிக்கின்ற தேவனாய் மாறுகின்றார் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு வர வேண்டிய தண்டனையோ நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு வர வேண்டிய நியாய தீர்ப்பிலிருந்து நம்மை விடுவிக்கின்ற ஒரு தெய்வமாய் மாறுகின்றார் என்று வேதம் சொல்லு நம்ம எல்லா விதமான அநீதியிலிருந்து நம்மை கழுவி சுத்திகரித்து நம்மை மேன்மைப்படுத்துகின்றார் ஒருவேளை பாலை ஏன் கட்டர் பயன்படுத்தினர் இன்றைக்கு அநேக மனுஷர்களுடைய வாழ்க்கையில் நாம சிலரை பார்க்கும் பொழுது ஒரு பரிசுத்தவானை போல வேஷம் அல்லது அவளுடைய வாழ்க்கையில் பாவமே இல்லை என்று சொல்லி அவள் அழகாய் நடித்துருவாங்க ஒருவேளை மூன்றாம் ரோமரின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனத்தை நீங்கள் படிப்பீங்கன்னு சொன்னால் வேதம் சொல்லுது பாவம் செய்யாத ஒரு மனுஷன் கிடையாது என்று இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் ஐ மீன் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் இந்த ரெண்டு வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனுஷர்களும் அது பிஷப்பாக இருக்கட்டும் பாஸ்டராக இருக்கட்டும் இண்டிபெண்ட் பாஸ்டராக இருக்கட்டும் மூப்பராக இருக்கட்டும் சர்ச் மெம்பராக இருக்கட்டும் கொயர் மெம்பராக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் சரி தேவ வசனம் சொல்லுது அநேகருடைய வாழ்க்கையில் இல்லை எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் நம்ம ஆண்டு விட்டு தூரமாய் போகின்ற ஒரு பழக்கம் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்படி தான் கடவுள் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் நாம் இன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ரைட் பிரதர் இன்னைக்கு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி என்னால் ஒரு வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழ முடியல இந்த தோல்வியிலே வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்குது இப்படியே நான் போயிடுவா என்று சொல்லி ஒரு வேலை கேள்வி கேட்கலாம் இப்படியே ஒரு வேலை தோல்வியுள்ள வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம் சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இது எங்கே போய் முடியுமோன்னு சொல்லி ஒரு வேலை பதில் இல்லை ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம இப்போ படித்த இந்த வசனத்தின்படி ஒன்று யோ அன் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் படித்தபடி நாம் இன்றைக்கு அறிக்கிடும் பொழுது பால் அன்றைக்கு ரோமருக்கு மட்டுமல்ல இன்றைக்கு இருக்கிற கேனன் சர்ச்சிக்கும் கூட அவர் அறிக்கெடுகின்றார் என் மாம்சத்தில் ஒரு பிரச்சனை என் எண்ணங்கள் ஒரு பிரச்சனை என் இருதயத்தில் ஒரு பிரச்சனை என் மாம்சத்தினுடைய சரீரத்தில் ஒரு பிரச்சனை உடல் பாகங்கள் ஒரு பிரச்சனை என் மைண்ட் ஒன்று சொல்லுது என் உடல் உறுப்புகள் ஒன்று சொல்லுது நான் ஒரு ரெச் அண்ட் மேன் என்று சொல்லி அவருடைய அபய நிலைமைகளை அவருடைய மோசமான நிலைமை சொல்லுகின்றார் அப்படிப்பட்ட கன்ஃபியூஷன் பிறகு பாலனுடைய வாழ்க்கையில் மாற்றங்களை கத்தர் வைக்கின்றார் அவருக்கு ஒரு விடுதலை கத்தர் கொடுக்கின்றார் அநேக அற்புதங்களை கத்தர் செய்கின்றார் அதே விதமாய் பழைய ஏற்பாடு காலத்தில் ஒரு மனுஷன் உங்களுக்கு நான் ஞாபகப்படுத்த போகிறேன் இந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் கூட ஒரு வேளை ஒரு சப்மெரீனில் இருப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் நாட்கள் முன்பு வேல்டிமேர் புட்டின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரஷ்ய பிரதமர் அவர் அவருடைய சப்மெரீனை டெஸ்ட் பண்ண போகிற அந்த சப்மெரீன் ரொம்ப முக்கியமானது அந்த சப்மெரீன் அதி நவீனமானது அந்த சப்மெரீனை குறித்து அநேகர் பெருமையாக பேசினாங்க ஆனால் அந்த தேசத்தினுடைய முக்கியமான மனிதர் என்ன சொல்கிறாரு ஐ வாண்ட் டு டெஸ்ட் இட் மை செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சப்மெரீன்குள்ளே போகின்றார் அந்த சப்மெரீனும் மெரோன் டூ டு ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் தண்ணிக்கு மேலே இருக்குது மற்ற எல்லாம் உள்ளே இருக்குது அதுக்கு வேண்டி இன்சுலேஷன் இருக்குது அதுக்கு வேண்டி ஏர் சப்ளை இருக்குது அதுக்கு வேண்டி ஆக்சிஜன் இருக்குது அதுக்கு வேண்டி எல்லா விதமான சூழ்நிலை இருக்குது லைட் இருக்குது பேக்கப் பவர் இருக்குது ரெஸ்கியூ இருக்குது எந்த காரியம் நீங்கள் யோசிக்கிறீங்களோ எல்லாமே அந்த சப்மெரீன்குள்ளே இருந்தது அது மட்டுமல்ல அது இன்னும் கொஞ்சம் செக்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் செக்ஸ் பண்ணாங்க ஏன்னு சொன்னால் நான் மிஸ்டர் புட்டின் இஸ் கோயிண்ட் பர்சனலி டெஸ்ட் திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தண்ணி கடியில் போகிற சப்மெரீனை டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இதெல்லாம் உருவாவதுக்கு முன்பு பல வருஷங்கள் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன்பு ஆண்டவர் ஒரு சப்மெரீனை வைத்திருந்தார் ஆனால் அந்த சப்மெரீன் ரொம்ப மோசமான கண்டிஷனில் இருந்த சப்மெரீன் அதுக்குள்ளே எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது அதுக்குள்ளே பெருசாக க்ளீன் ஆக்சிஜன் சப்ளை கிடையாது அதுக்குள்ளே நல்ல நீட்டாக க்ளீனாக இருக்கிற ட்ரை கம்பார்ட்மெண்ட் கிடையாது அதுக்குள்ளே உட்கார்ந்து போகிறதுக்கும் நின்று போகிறதுக்கும் சீட் பெல்ட் மாட்டிக்கிறதுக்கும் எந்த ஃபெசிலிட்டி கிடையாது ஒரு இருட்டான நாற்றம் பிடித்த அந்த வயிற்றுக்குள்ளாக இருக்கிற மோசமான கேஷ் கேஸிய சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த ஆசிடிக் ஆசிட்ஸ் எல்லாம் வரத்தக்கதான அப்படிப்பட்ட
உடையத்தக்கதாக இருந்ததா இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் பக்கத்து ரூமில் ஒரு கிளாஸ் விழுந்தாலோ நம்ம வீட்டில் எதாவது நாய் கத்தினாலோ அல்லது ஏதோ ஒரு காற்று அடித்தாலோ எங்கேயோ ஒரு சத்த வரும்பொழுது எழும்புகிறோம் எழும்பி பக்கத்தில் இருக்கவங்கள தட்டி ஏதோ சத்த வருதுன்னு சொல்கிறோம் இன்றைக்கி ஒரு சின்ன டிஸ்டபன்ஸ் கூட எழும்பிடும் ஆனால் என் பைபிள் சொல்லுது யோ ஐ மீன் யோ ஐ மீன் ஜோ ஜோனான் புஸ்தகத்தில் ஜோனா நல்லா நித்திரையாக இருந்தாலும் அந்த போட்னுடைய அடித்தட்டில் போயிட்டு நல்ல லோ டெக்கில் போய் நிம்மதியாய் தூங்குறாராம் ஈவன் எவ்வளோதான் டயர்டாக இருந்தால் கூட அந்த போட் அவ்வளோ அலக்கழிக்கப்படுது ஆனாலும் அதை குறித்து யோசிக்கவே கிடையாது அடை இவ்வளோ பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை ஒரு வேளை நம்மளால் வந்ததா இது வரைக்கும் போட் ஸ்மூத்தாக தானே போயிட்டு இருந்தது நம்ம பா போகும்போது கூட எந்த காற்று அடிக்கல எந்த புயல் அடிக்கல அப்போ திடீர்னு சொல்லி இந்த புயல் வருது அப்போ ஒரு வேளை நம்மளால தான் இருக்குமோ ஒரு வேளை கடவுள் நம்மை தண்டிக்கிறாரோ ஒரு வேளை கடவுள் நான் போகிற பாதை பிடிக்கலையோ ஒரு வேளை இந்த தடையை கடவுள் கொண்டாராரோ ஒரு சின்ன நினைவு கிடையா அந்த சூழ்நிலையெல்லாம் தாண்டி இப்போ வந்து எழுப்புறாங்க எழுப்பு ஏன்பா எழும்புப்பா எழும்பி எல்லாம் உன் கடவுள்கிட்ட ஜபம் பண் அப்போ எல்லாரும் அவங்கவுங்க கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறாங்க இந்த மனுஷனை எழுப்பி உனக்கும் ஒரு கடவுள் இருப்பார்ல அந்த கடவுள்கிட்ட நீ ஜபம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறாராம் சரின்னு சொல்லிட்டு இவர் ஜபம் பண்ணாரா இல்லையான்னு தெரியாது அதை தாண்டி கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து எல்லாரும் சொல்கிறாங்க நம்ம பேரை குலுக்கி போடுவோம் நம்ம சீட்டு குலுக்கி போடுவோம் இது லேசாக நடக்கலை அன்னைக்கு இருக்கிற அந்த கப்பலில் இருக்கிறவனுக்கு கூட ஒரு சூழ்நிலை பார்க்குறான் அப்போ இன்னைக்கு நம்ம போகிற பிரயாணத்தில் ஒரு பிரச்சனை வருது நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு தடை வருது நம்ம இன்றைக்கி நல்லபடியாக நடக்கும் நல்லா முடிஞ்சிடும்னு நினச்சோம் அப்போ எங்கேயோ ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னு சொன்னால் யாரோ ஒருத்தர் இன்னைக்கு ஏதோ ஒன்று தப்பு பண்ணியிருக்கிறோம் ஆனால் யார் நமக்கு தெரியல நான் உன்ன சொன்னேன்னா நீ ஒத்துக்க மாட்டேன் நான் உன்ன சொன்னேன்னா நீ இல்லைன்னு சொல்லுவேன் அதனால் நம்ம ஒன்று செய்வோம் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ஒரு காரியத்தை செய்வோம் மனுஷங்களுடைய பேரை சீட்டில் போட்டுட்டு அன்னைக்கு கடவுள் பக்தி இல்லாதவங்க ஆகையால் அதை செய்தார்கள் நாம் அதை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை கடவுள் மனசாட்சியோடு பேசுவார் நம்மோடு கூட ஆண்டு பேசுவார் ஆகையால் அந்த சூழ்நிலை நம்ம வேண்டாம் அவங்களுக்கு அன்னைக்கு கடவுள் கிடையாது கடவுளை அறியாதவர்கள் அந்த புஸ்தக அந்த பேரெல்லாம் எழுதி போடும் பொழுது யார் அந்த பேர் சீட்டு எடுத்தாங்கன்னு தெரியல ஒரு வேளை அந்த கப்பல் இருந்த வயசான ஒரு எடுத்தாரா இல்லாட்டி அந்த கப்பல் இருக்கிற சின்ன பையன் எடுத்தானா இல்லாட்டி அந்த கப்பல் இருக்கிற போஸ்டில் இருந்த ஒரு எடுத்தாரா தெரியாது அவருடைய கை இங்கே போய் அங்கே போய் இங்கே போய் அங்கே போகும் பொழுது அவருடைய கையை கடவுளுடைய கை தான் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கும் எத்தனையோ பேருடைய பேர் எழுதியிருக்கு ஆனால் கரெக்டாக ஜோனானுடைய பேர் எழுதி அவர் படிக்கிறார் ஏன்பா உன் பேர் வருது நீ யார் நீ எதுக்கு இந்த கப்பலில் வந்த உன் வாழ்க்கை என்ன உன் பேக்ரவுண்ட் என்ன யாருக்குமே தெரியா அப்பொழுது இவர் செய்த ஒரு காரியத்தை ஒருவருக்கும் தெரியாதபடி இருக்குது அப்போ இந்த மனுஷனும் எலும்பி அழகாய் உட்கார்ந்து சொல்கிறாரு ஐயா நான் கடவுளுடைய ஊழியக்காரன் நான் ஆண்டவருக்குன்னு ஊழியம் செய்கிற ஒரு மனுஷன் கடவுள் என்கிட்ட ஒரு காரியத்தை பேசினார் நான் ஆண்டவருக்கு அதை செய்வேன்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டேன் கடவுளே நான் அதை செய்து முடிச்சிடுறேன்னு சொன்னேன் ஆனால் என் மாம்சத்தில் செய்கிறதுக்கு பலன் இல்லை என்னால் அதை செய்கிறதுக்கு எனக்கு திராணி இல்லை ஆகையால் கடவுள் என்னை விட்டுருவாருன்னு கடவுளுக்கு <laughs> எல்லாருக்கும் இப்போ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நேற்று இரவு லலிதா ஜுவல்லரி அவருடைய வீடு இங்கே தான் இருக்குது டி நகர் செவன்டீன் தான் அவருடைய வீடு ஒருவேளை நான் நேற்று கூட அவருடைய வீட்டை தாண்டி போகிறேன் நேற்று சாயந்தரம் ஆறரை மணிக்கு அவருடைய வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய கேரவன் எப்போவுமே ஒரு சினிமா ஃபஸ்ட் ஆக்டர் செகண்ட் ஆக்டர்னு சொல்கிற அந்த ஆக்டருக்குனுடைய கேரவன் போல் அவருடைய பர்சனல் கேரவன் அவருடைய வீட்டில் மிஸ்டர் கிரண்ணுடைய வீட்டு வாசலில் நிற்கும் நேற்று அவருடைய வீட்டை தாண்டி ஒரு ரெண்டு வீடு தள்ளி போகிறேன் அப்போ போகும்பொழுது கூட நான் யோசிச்சேன் இவ்வளோ பெரிய ஜுவல்லரியினுடைய ஒரு முதலாளியினுடைய வீடு கொஞ்ச நாட்கள் முன்பு அவங்களுடைய வீட்டில் இருக்கிற நாய்க்குட்டிகளை ஒரு வெட்டினரிக்கு கொண்டாங்க <laughs> திருச்சி 
எப்படியாவது பிடிச்சிடணும் ஏன்னா இந்த நியூஸ் பெருசாயிருச்சு இந்த நியூஸ் பல இடங்களுக்கு போயிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு எல்லாரும் அது எப்படியாவது பிடிச்சிடணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஒருவேளை எப்படியும் பிடிச்சிருவாங்க இன்னும் ஒன்று ரெண்டு நாள் மிஸ்டர் கிரண்குமார் நேற்று வர்றாரு அவர் சொல்றாரு எனக்கு நல்ல இமன்ஸ் ஹோப் இருக்குதுங்க போலீஸ் நல்ல ஸ்விஃப்ட் ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்க எப்படியாவது பிடிச்சி அந்த நாகையை அப்படியே கொடுத்துருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு நான் தொலைஞ்சது எனக்கு திருப்பி கிடைச்சிடும் சொல்றாரு ஒருவேளை அந்த பதிமூணு கோடியை குறித்து அவர் ஒன்றும் பதட்டப்படல அவர் சார் ஐ ஹாவ் இமன்ஸ் ஹோப் ட்ரஸ்ட் இன் திஸ் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சார் ஆனால் அந்த கப்பலில் இருக்கவங்களாம் ஏழை வியாபாரிங்க அந்த கப்பலில் இருக்கவங்களாம் சாதாரணமான வியாபாரிங்க அந்த கப்பலில் இருக்கவங்களாம் அவங்களுடைய பொருள் மட்டும் இல்லை அவங்களுடைய எதிர்காலம் அவங்களுடைய கனவு அவங்களுடைய மனைவியினுடைய கண்ணீர் அவங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய படிப்பு அவங்களுடைய வீட்டில் நடக்க போகிற கல்யாணம் ஏதோ ஒன்று ஆனால் அது ஒரு மனுஷனால் எல்லாமே லாஸாக போயிடுச்சு அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை தான் இந்த மனுஷ போய் எழும்பி சொல்கிறாரு நான் தான் என்று சொல்லுகின்றார் பிரியமானில் ஒரு வேலை அப்பொழுது ஜெபிக்கும் பொழுது தூக்கி போடும் பொழுது வேதம் சொல்லுது நம்ம பார்க்குற ஒரு சப்மேரின் வந்து இவரை மிழுங்கிருச்சு ஒரு நாள் ஆகுது ரெண்டு நாள் ஆகுது மூணு நாள் ஆகுது இப்போ இந்த மனுஷன் புரிந்துக்கிட்டேன் என் வாழ்க்கையில் நான் திருந்தாத வரைக்கும் கடவுள் என்ன விட்டுற மாட்டேன் என் வாழ்க்கையில் நான் நல்லா இருந்தேன் பூமியில் இருந்தேன் பூமியிலேருந்து கப்பலினுடைய கீழ்த்தட்டுக்கு போனேன் கப்பலினுடைய கீழ்த்தட்டிலேருந்து இப்போ மீனுடைய வயிற்றுக்குள்ளே வந்தேன் மீனுடைய வயிற்றுக்குள்ளே வந்து இப்போ நான் எங்கே இருக்கிறேன்னே எனக்கு தெரியல இந்த மூணு நாள் கண்கட்டி காட்டில் விட்டதை போல் இந்த இருட்டான இந்த ஸ்டஃபி பிளேஸில் இருக்கிறேன் அந்த இடத்துல தான் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுகின்றார் ஒரு ஆண்டவரை நோக்கி நான் செய்தது தப்பு என்னை மன்னியோன்னு சொல்லி சொல்லுகின்றார் அத்தனை நாட்கள் ஒருவேளை அந்த கப்பல்லையே மனம் திரும்பி இருக்கலாம் அந்த கப்பலில் கீழே படுக்கும் பொழுதாவது ஆண்டவரே நம்ம விட்டு தூரமாக போகிறேன் நான் இந்த காரியத்தை செய்திருக்க கூடாது ஆனால் எனக்கு திராணி இல்லை எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் இல்லை என்னை மன்னிச்சிருங்க ஆண்டவர் எப்படியாவது கொஞ்சம் பொலைட்டாக டீல் பண்ணியிருப்பேன் ஆனால் அந்த பாவத்தை குறித்து அந்த தப்பை குறித்து மனஸ்தாபமே படலை அதை குறித்து ஒரு வருத்தம் படலை ஆண்டவரும் கொஞ்சம் நாட்கள் டைம் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்து இது கண்டி கொஞ்சம் முன்னாடி ரிப்பென்ட் பண்ணியிருந்தால் ஒருவேளை இவ்வளோ நஷ்டம் வந்திருக்க அத்தனை மனுஷனுடைய பொருட்கள் வேணும் வீணாகி போயிருக்காரு அத்தனை ஏழைகளுடைய கண்ணீருக்கு ஆளாயிருக்க மாட்டார் ஒருவேளை அந்த ஜனங்கள்லாம் வீட்டுக்கு போகும்பொழுது கேட்டிருப்பாங்க என்ன வெறுங்கையா வரீங்க என்ன பாதி பொருட்களோட வரீங்க ஐயோ பயங்கரமான புயல் ஆனால் ஒரு மனுஷன் தான் காரணம் அந்த மனுஷனை தூக்கி தண்ணியில் போட்டோம் அவன் மூழ்கி செத்துருப்பான் அவன் மூழ்கி உப்பி போய் செத்து போயிருப்பான் ஒருவேளை அவங்களுக்கு தெரியாது என்ன நடந்தது ஆனால் அத்தனை மனுஷங்களும் அவன் செத்து போனாலும் இன்னைக்கு எங்களுக்கு இவ்வளோ லாஸ்ன்னு சொல்லி ஒருவேளை அவங்க வீடுகளில் பேசியிருப்பான் இப்போ வேதம் சொல்லுது இந்த மனுஷன் ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து அவர் மன்றாடுகின்றார் என்று பிரியமான பால் வாழ்க்கையில் ஆரம்பித்தோம் அந்த ஏழாம் அதிகாரத்தில் இருக்கிற மனுஷனை நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மிரரில் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்ப்பீங்க அதை படித்து முடித்துட்டு இன்னைக்கு அந்த ஏழாம் அதிகாரத்தில் இருக்கிற மனுஷனை நீங்கள் தேடுவீங்கன்னா பைபிளில் இனி தேட வேண்டாம் உங்கள் வீட்லேயே கண்டுபிடிச்சிடலாம் உங்களுடைய கார் கண்ணாடியில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் உங்களுடைய செல்ஃபோனுடைய ஃப்ரண்ட் கேமராவில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த மனுஷன் இந்த ஏழாம் அதிகாரத்தில் போட்டிருக்கிற இத்தனை காரியத்துக்குரிய சஃபரிங் உள்ள மனுஷன் இன்னைக்கு நம்ம யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ ரெண்டாவது காரியம் வேதம் சொல்லுது கடைசியில் அவர் ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து எனக்கு யார் உதவி செய்வா இந்த ஆண்டவர் தான் உதவி செய்யணும்னு சொல்லி கத்தரை நோக்கி மன்றாடுகின்றார் அதைத்தான் இன்றைக்கு ஜோனா செய்தார் ஜோனா செய்த பிறகு மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை படிக்க கேட்க போகிறோம் என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கள் தங்கள் பொல்லாத வழியை விட்டு திரும்பினார்கள் என்று தேவன் அவர்களுடைய கிரியைகளை பார்த்து தாம் அவர்களுக்கு செய்வேன் என்று சொல்லியிருந்த தீங்கை குறித்து மனஸ்தாபப்பட்டு அதை செய்யாதிருந்தார் ஓகே வேதம் சொல்லுது இப்பொழுது ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுது ஆண்டவருடைய மனுஷர் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை படிக்க கேட்க போறோம் கர்த்தர் மீனுக்கு கட்டளையிட்டார் கர்த்தரோ மீனுக்கு கட்டளை இடுகின்றார் அது யோனாவை கரையிலே கக்கிவிட்டது அது யோனாவை தரையிலே கக்கிவிட்டது என்று சொல்லி முதல் காரியம் நம்ம கன்ஃபஸ் பண்ணும் பொழுது நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம மாட்டி இருக்கிற நம்மை சுற்றி வந்திருக்கிற ஏதோ ஒரு பிரச்சனையிலிருந்து ஒரு விடுதலைக்குரிய வழியை கத்தர் காண்பிப்பார் உடனே நமக்கு அப்படியே பெரிய மாற்றம் நடந்துடும் அதிசயம் நடந்துடும் இன்றைக்கி நைட்டே எல்லாம் தலைகீழ மாறிடும் மேபி நடக்கும் மேபி நடக்காது சிலருக்கு ஒரு வேளை ஆண்டர் அதை எளிதாக நடத்தி முடிச்சிருவார் ஆனால் சிலருக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் முதல் அந்த காரியத்தினுடைய வல்லமை அல்லது அந்த காரியத்தினுடைய வலிமையிலிருந்து ஆண்டர் விடுவிப்பார் முந்தின நைட் வரைக்கும் ஒரே சண்டை கணவன் மனைவிக்குள்ளாய் சண்டை பக்கத்து வீடு எதிர் வீடுக்குள்ளாய் சண்டை அல்லது ஆஃபீஸில் இருக்க
ஹார்ட்டில் எதா பிரச்சனையோடு கூட யாராவது வருவாங்க அப்படி அந்த ஹார்ட் பீட் ஸ்லோ ஆகும் பொழுது அந்த ஹார்ட் பீட் அவங்களுக்கு உணர்வாங்க நான் இன்னைக்கு ஏதோ கார்டியாக் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு எனக்கு இன்னைக்கு இந்த கார்டியாக் ப்ராப்ளம் வரும் பொழுது நான் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல அப்படின்னா இந்த டாக்டர்ஸ் இன்னைக்கு இருக்கிற டாக்டர்ஸ் சொல்றது கிடையாது இன்னைக்கு இருக்கிற டாக்டர்ஸ் ஒரு வேலை தே மே நாட் ரியலி ப்ரிஸ்கிரைப் ஆனால் அந்த பழைய காலத்து டாக்டர் இந்த சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கிற டாக்டர்ஸ் அதாவது அவங்க ஒரு நாற்பது வருஷம் முன்னாடி இந்த மெடிக்கல் காலேஜில் இருந்து மெரிட்டில் பாஸ் ஆன டாக்டர்ஸ் கேட்பீங்கன்னு சொன்னால் அவர்கள் ஒரு மேஜிக்கல் த்ரீ டேப்லெட்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்த மூணு மாத்திரை கண்டிப்பாக அவன் பாக்கெட்டில் வச்சுக்கணும் நீ எந்த சூழ்நிலை நாற்பது வயசு மேலே ஆயிருச்சுன்னா இந்த த்ரீ மேஜிக்கல் டேப்லெட் ஷுட் பி இன் யோர் பாக்கெட் என்று சொல்லி அவர்கள் பல கட்டாயமாக சொல்லுவாங்க அது பயன்படுதோ இல்லையோ அந்த மூணு டேப்லெட் என்னன்னு சொன்னால் முதல் காரியம் உனக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரும் பொழுது உன்னால் முடிஞ்சா இல்லை நான் பக்கத்தில் இருக்கவங்களே அதை எடுத்து அந்த டேப்லெட் ஒன்று எடுத்து வாயில் வைத்திரு நீ யூ டோன்ட் ஈவன் ஹாவ் டு சர்ச் ஃபார் வாட்டர் உன்னுடைய நாக்கு கீழே வச்சிட்டேன்னு சொன்னால் இமீடியட்லி ஒரு வேலை நீ குடிச்சு தண்ணி குடிச்சு அது உன்னுடைய லிவருக்கு கிட்னிக்கு போய் இதெல்லாம் ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு வேலை யூஸ்வலாக அதுதான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகும் மற்ற மாத்திரைகள் ஆனால் சில நேரங்களில் உன் இருதயம் ஸ்லோ ஆகும் பொழுது அதை மறுபடியும் அடுத்த ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு உன்னை ஓரளவுக்கு எழுப்பி நிறுத்தி உன்னை கொண்டு போய் வைப்பதற்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கும்னு சொல்லி சொல்லுவார்கள் மற்ற சில காரியங்களும் பேசுகிறாங்க ஒருவேளை அன்னைக்கு யோனாவை ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம்ல அந்த மீன் மூன்று நாட்கள் ஆண்டவருடைய சொல்லின்படி அவைகள் பத்திரமாக வைத்திருக்குது ஆண்டவருடைய சொல்லின்படி அதை மென்னவும் இல்லை அதை மிழுங்கவும் இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் ஒருவேளை நாங்கள் ரீசெண்டாக ஒரு இடம் போகும் பொழுது அப்போது ஒரு மனுஷன் எங்களுக்கு அநேக விதமான பாம்புகளை காண்பித்து கொடுத்தார் அந்த ஊரில் திஸ் இஸ் ஒன் எக்ஸிபிஷன் தட் எவ்ரி படி ஷுட் விசிட் அப்படின்னாங்க அப்போ லைவ் ஸ்னேக்ஸ் அப்போ அதை தாண்டி இருக்கும் பொழுது ஒரு குறித்த பாம்பை காண்பித்து இந்த பாம்பினுடைய உணவு என்ன அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நாங்கள் நினச்சி ஏதோ சிக்கன் சாப்பிடும் இல்லாட்டி கோழி அந்த ஊரில் இருக்கிற மற்ற ஏதோ அடித்து சாப்பிடும் கண்டிப்பா <laughs> நீங்க <laughs> அந்த சிங்கம் பெரிய ஜைஜான்டிகா அந்த கீபோர்டு இடத்துல அந்த சிங்கம் நிக்குது இந்த பொண்ணு ஒரு Black dress போட்டு இந்த பொண்ணு நின்னுட்டு இருக்குது கொஞ்ச நேரம் அந்த சிங்கம் இந்த பொண்ணையே பார்க்குது இந்த பொண்ணை பார்த்துட்டு இருந்த பிறகு இந்த பொண்ணு சும்மா இல்லாமல் என்ன செய்யுதுன்னா இந்த பொண்ணு அந்த சிங்கத்துக்கு முன்னாடி டான்ஸ் ஆகிட ஆரம்பிச்சிட்டா அந்த பொண்ணு அந்த சிங்கத்தை வெறுப்பேற்ற மாதிரியோ எதுக்கு செய்கிறான்னு தெரில அழகாக டான்ஸ் ஆட ஆரம்பித்தா கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து எப்படியோ அந்த ஃபார் அந்த அந்த பிராங்ஸினுடைய அந்த பார்க்கினுடைய அஃபீஷியல்ஸ்லாம் வந்து அந்த சிங்கத்தை எப்படியோ உள்ளே தள்ளி இந்த பொண்ணை காப்பாற்றிட்டாங்க காப்பாற்றின பிறகு அவளை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க நீ இதை செய்திருக்க கூடாது You have risked your life. This is the only thing that you have done. You have done a lot of complications. But you have to say that 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 கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி தான் அந்த சிங்கம் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுச்சான் வயிறு நிறைய சாப்பிட்டுருந்தது அது ஃபுல்லாக சாப்பிட்டதுனால இப்போ அந்த சிங்கத்துக்கு இந்த பொண்ணை ஒன்றுமே செய்ய தோணலை அதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஹவு டு திஸ் கேர்ள் இட் இஸ் அ மெரக்கல் இட்ஸ் அ மேஜிக் அப்படின்னு பொழுது இட்ஸ் நெய்தர் மெரக்கல் நாட் மே நார் மேஜிக் தட் இந்த லயன்ஸ் டம்மி வாஸ் ஸோ ஃபுல் தட் இட் டிட் நாட் ஹவ் ஸ்பேஸ் ஃபார் அன் அதர் மீல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு வேளை அந்த பொண்ணு காப்பாற்றப்பட்டது ஆனால் ஏன் இவ்வளோ எக்ஸாஜரேட் பண்ணி சொல்கிறேன் அப்படின்னா அன்னைக்கு ஆண்டவர் ஒரு மிருகத்தை கட்டளை இடுகின்றார் அந்த விலங்கின மிருகம் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கடவுளுக்கு என்று சொல்லி ஒரு மனுஷன் இந்த மனுஷன் ஆயிரம் தான் இருந்தால் கூட என் ஊழியத்தை செய்த மனுஷன் இந்த மனுஷன் ஆயிரம் தான் இருந்தால் கூட நான் ஒரு காலத்தை நான் சொன்னதை கீழ்ப்படிஞ்சு நடந்த மனுஷன் இந்த மனுஷன் இன்றைக்கி தப்பு செஞ்சான் இந்த மனுஷனால் அந்த போட்டில் இருக்கவங்க பாதிக்கப்பட்டாங்க அவங்க பொருட்கள் பாதிக்கப்பட்டுச்சு எல்லாம் நடந்தது ரைட்டு ஆனாலும் அந்த மீனுக்கு ஆண்டவர் கட்டளையே கொடுக்கல அந்த சூழ்நிலை கவி பிடிச்சிருச்சு அந்த சூழ்நிலை இந்த மனுஷனை இறுக்கி நடந்து அடைச்சி வச்சிருச்சு அந்த சூழ்நிலை ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்குள்ள இந்த மனுஷன் சிக்கிக்கிட்டார் 
ஆனால் அந்த சூழ்நிலை ஒரு நாளும் இந்த மனுஷனை காயப்படுத்தாதபடி காத்துக்கொண்ட பிரியமான அந்த ஸ்டேஜில் தான் இன்றைக்கி அநேகர் நின்றுட்டுருக்குறோம் அந்த ஸ்டேஜில் தான் இன்றைக்கி ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஹெல்த் இஷ்யூவாக இருக்கலாம் அல்லது ஃபைனான்ஷியல் ட்ரபுளாக இருக்கலாம் அல்லது வீட்டுக்குள்ளே யாரோ ஒருத்தர் உங்கள் சொல் பேச்சு கேட்காதவங்களாக இருக்கலாம் அல்லது உங்கள் ஆஃபீஸில் யார் டீலிங் வித் டஃப் பாஸ் ஆர் வித் ரோக் எம்ப்ளாயியாக இருக்கலாம் அல்லது உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு பழைய பிரச்சனை எப்பயோ நடந்து முடிஞ்ச சண்டை மறுபடியும் ஸ்லோவாக அது ரேக்கப் ஆகின்ற ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்கலாம் அல்லது ஏதோ ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட்டுக்குள்ளாய் இன்றைக்கி உங்கள் மைண்டோ உங்கள் ஃபேமிலி உங்கள் சூழ்நிலை நடந்துட்டு இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஆண்டவர் மேல் பிரியம் உள்ளவர்கள் ஒருவேளை இன்றைக்கி உங்கள் சூழ்நிலை பார்க்கும் பொழுது hopeless situation iniki unga situation ah paakumbodhu it cannot really resurrect itself onnu nadakadhu nu solli nichayama theermanichirven ana dhairiyama solren vedam solludhu andar kaathukitte irundha moonu naal illa pa 30 naal aanalum seri he is a very special person aayiram da irundha kuda or ooliya kaaranudaiya maranam kathirkum munbai adu visheshamanadhu velera petradhu nu solli bible solludhu agala parishuddhamanudaiya maranatha andar elidhai anumadhippadhu kedaiya appo andar paathukitte irundirpar adha moonra naal solumbodhu madhu காரியம் என்னைக்கு நம்ம ரிப்பென்ட் பண்றோமோ அன்னைக்கு நம்முடைய சூழ்நிலையிலிருந்து ஒரு ரிலீஃப ஒரு லைட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆண்டர் கட்டளையிடுகின்றார் நிச்சயமாய் செய்கின்றார் அடுத்தது அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தது அப்படின் சொன்னா வேதம் சொல்கின்றது அடுத்த அதிகாரத்தில் மூன்றாம் வசனத்தில் இருந்து அஞ்சாவது வசனம் வரைக்கும் வேதம் சொல்கிறது இவ்விதமான காரியங்களை செய்தாராம் என்ன செய்தார் அப்படின்னு சொன்னா ஜோனா கெட்ஸ் அப் அண்ட் கோஸ் இன்டு நினைவு வேதம் சொல்லுது ஆண்டோருடைய மனுஷன் எழும்பி ஒரு தேசத்துக்குள்ளாய் போகின்றார் அந்த தேசத்துக்குள்ளாய் போய் அநேக ஜனங்களை பார்த்து வெறும் அஞ்சு வார்த்தை பிரசங்கம் என்ன அஞ்சு வார்த்தை பிரசங்கம் ஃபைவ் வேர்டு பிரசங்கம் இன்னைக்கு இந்த முப்பது நிமிஷத்துக்கு வேர்ட்ஸை கவுண்ட் பண்ணியிருப்போம்னு சொன்னால் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் மினிமம் யூஸ் பண்ணும் அன்னைக்கு அஞ்சே வார்த்தை எட் அனாதர் ஃபார்ட்டி டேஸ் நினைவேல் பி டெஸ்ட்ராய் நாற்பது நாள் தான் உனக்கு டைம் இந்த நாற்பது நாளுக்குள்ள நீ மனம் திரும்பி வந்துட்டேன்னு சொன்னால் ஆசீர்வாதம் இந்த நாற்பது நாளில் உன் வாழ்க்கை மாறலை உன் நடவடிக்கை மாறலை உன் சூழ்நிலை மாறலை உன்னுடைய செய்கை மாறலன்னு சொன்னால் உன்னை யாருமே காப்பாற்ற முடியாது உன் வாழ்க்கை முடிஞ்சதுப்பா உன் வாழ்க்கையில் கைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதம் அழிஞ்சதுன்னு சொல்லத்தக்கதாய் தேவ மனுஷன் சொல்லுகின்றார் பிரிமானில் ஒரு மனுஷன் காப்பாற்றப்படும் பொழுது அடுத்தது ஆண்டு அந்த மனுஷனை வைத்து என்ன தெரியுமா செய்கின்றார் யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் தூரமாக இருக்கிறவங்களுக்கு நம்மை பயன்படுத்துகின்றார் நம்முடைய வாழ்க்கை ஆண்டு எங்கேயோ பயன்படுத்துகின்றார் இன்னைக்கு ஆண்டு கொடுத்திருக்கிற ஹெல்த்தாக இருக்கட்டும் இன்னைக்கு ஆண்டு கொடுத்திருக்கிற ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கட்டும் ஏதோ ஒரு கிருபை கத்தர் கொடுத்துருக்கின்றார் அதை கொடுத்து ஒரு வேலை வந்து நம்ம ஒரு ஸ்தோத்திர காணிக்க போட்டுட்டு இல்லாட்டி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மைக்கை பிடிச்சி சாட்சி சொல்கிறது ரைட்டு ஆனால் அதை தாண்டி நம்மை போல யாரோ ஒருத்தர் அழுதுட்டுருக்கிறாங்க எங்கேயோ ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் இன்றைக்கு நீங்கள் இந்த இடத்துல சந்தோஷமாக உட்காந்துட்டு இருக்கும் பொழுது உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் வீட்டில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையிலேருந்து வெளியில் வந்தீங்கள்ல ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை மோசமாக உங்களை க உங்களை அப்படியே கவி பிடிச்சி உங்கள் வீடு நரகமாய் மாறின சூழ்நிலையிலிருந்து இன்னைக்கு நீங்க திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டர் விடுவிச்சார் பிரதர் கடவுள் எங்க வீட்டை மறுபடியுமாய் நார்மலுக்கு கொண்டு வந்தார் ஆண்டர் என் ஃபைனான்சஸோ இல்லாட்டி என் ஹெல்த்தியோ இல்லாட்டி என் இமோஷனல் ட்ராமாவையோ ஏதோ ஒன்று ரெஸ்டோர் பண்ணார்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ வேதம் சொல்லுது இந்த மனுஷன் கன்ஃபஸ் பண்ணும் பொழுது ஆண்டர் விடுவிக்கின்றார் அடுத்தது அந்த மனுஷன் யாருக்கோ போய் ஆறுதலாக இருக்கின்றார் வேதம் சொல்லுது எந்த மனுஷனில் வெறுத்தாரோ எந்த மனுஷனை குறித்து அவர் கொஞ்சம் கூட அக்கறை இல்லாதபடி இருந்தாரோ அந்த மனுஷன் மோசமானவங்க அவங்க வாழ்ந்தா என்ன செத்தா எனக்கு என்ன அவங்கள குறிச்சு எனக்கு எந்த கவலையும் இல்லைன்னு சொன்னாரோ அதே மனுஷர்கள் முன்பாய் வேதம் சொல்லுது மூணு நாட்கள் அந்த அந்த ஊரை ஒரு தடவை சுற்றி வரணும்னு சொன்னால் மூணு நாட்கள் பிரயாணம் அவ்வளோ பெரிய தேசம் அவ்வளோ பெரிய ஊரில் வெறும் இந்த மனுஷன் சாதாரணமான மனுஷனாய் போய் நின்று அநேகருக்கு பிரயோஜனமாய் நிற்கின்றார் பிரியமான ஒரு வேளை இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் கத்து நம்மை அழைக்கின்றார் வேதம் சொல்லுது அப்போ அந்த மனுஷன் எப்படிப்பட்ட நிலைமையில் போயிருப்பார் இன்றைக்கி ஒரு வேளை இந்த இடத்துக்கு வரோம்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நீங்கள் நான் வெளியில் போகும் பொழுது ஐ ரியலி டோன்ட் பாதர் மச் சாதா செருப்பு ஏதோ ஒரு ரப்பர் செருப்பு எதையோ ஒன்று போட்டுட்டு போயிடுவேன் இல்லாட்டி எனக்கு மேக்ஸிமம் ரெண்டு ஜீன்ஸ் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி ஊருக்கு போனால் கூட பத்து நாள்னா கூட ரெண்டு ஜீன்ஸ் போதும் ஒரு நாலு டிஷர்ட் போதும் இது தான் என்னுடைய இது ஆனால் எப்போ இங்கே வரணும் அப்படின்னு சொன்னாலோ அன்னைக்கு ஒரு ஷர்ட் அயன் பண்ணியிருக்கணும் அன்னைக்கு பேண்ட் டீசெண்டாக இருக்கணும் அன்னைக்கு நம்ம மேலே நிற்கிறோம் சாக்ஸில் இந்த ஹோல் இருக்கக்கூடாது 
அந்த மனுஷன் மேலே கண்டிப்பாக நிச்சயமாக பட்டிருக்கும் ரெண்டாவது அவர் அந்த கப்பல்லேருந்து தூக்கி போடும் பொழுது பேகு இல்லாட்டி அவருடைய கு தூக்கிட்டு வந்ததான அந்த டஃபுள் பேகோ இல்லாட்டி அந்த புல்மேன்லாம் சேர்த்தா தூக்கி போட்டிருப்பாங்க அந்த மனுஷனை மட்டும் தூக்கி போட்டிருப்பாங்க இப்போ மீன் வயிற்றுலேருந்து வெளியில் வர்றாரு அந்த ஊரில் ஒரு தெரிஞ்சவங்க கிடையாது எங்கள் மாமா இருக்கிற சித்தப்பா இருக்கிற பெரியப்பா இருக்கிறார் எங்கள் ஒன்று விட்ட பெரியப்பா பையன் இருக்கிறான் எந்த ரிலேட்டிவும் கிடையாது அப்போ அவருடைய ட்ரெஸ் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் நாற்றம் அடித்த ட்ரெஸ்ஸு ஒருவேளை ஒரு ஸ்டென்ச் ஒரு கவிச்சு நாற்று அந்த மனுஷன் மேலே அடிச்சிருக்கும் அவருடைய சரீரத்தில் அங்கங்கே பேச்சஸ் இருந்திருக்கும் அவருடைய முடியெல்லாம் ஒரு மாதிரி கன்றாவியாக இருந்திருக்கும் ஒரு விதமான டிஸ்ஃபிகர்டு மேடாக இருந்திருப்பேன் ஒரு ப்ரீச்சருக்குரிய எந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்டும் இல்லை நான் போய் முன்னாடி சொல்லணும்னா நான் இன்னைக்கு போய் கத்தர் ஒன்று ஆசீர்வதிப்பார்னா நான் ஒரு மர்சிடிஸ் பென்சில் போய் நின்று சொல்லணும் பிரதர் கடவுள் ஒன்று ஆசீர்வதிப்பார்னு சொன்னால் நான் நல்லா மசில்டாக நான் சிக்ஸ் பேக்கில் இருக்கணும் பிரதர் ஆண்டு ஒரு உன் பிள்ளைகளை நல்லா கல்யாணம் பண்ணி வைப்பான்னு சொன்னால் என் பிள்ளைங்க எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி சந்தோஷமாக நிறைய வருஷங்கள் வாழணும் ஆண்டு ஒரு உன் பிள்ளை ஃபாரின் கூட்டிகிட்டு போவார்னு சொன்னால் என் பையன் ஏதோ ஒரு கண்ட்ரியில் ஃபாரின் டாலர்ஸ்லேயோ திராம்ஸ்லேயோ என் பையன் சம்பாதிக்கும் இதுதான் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ சொன்னால் தான் அடுத்தவங்க கேட்பாங்க i should be somebody in this position so that others will listen to me na or nelamaik vanda na adukapram poi oodiyan seivan idu da innik irukkira prachana appo indha manushinude vaalkaiyila yoschi paarpa na moonu naal anadhaya kadanga oru vela kadavul mattu enna vidivikkalana aandavar mattu andha meenukku oru vaartha sollalana innik na enga irundirpen andha meen enna saaptu mennu en elumbugalai nasiki innu oru man nera rendu man nerathila thevailada velila andha thannila thalli irukum na indrik onnum illada na poi irpen ana ipo வாங்க <laughs> i will drive don't worry about the fuel and the church leda kudutha that is for you and the ministry come let's go come avanga kudutha hotel namak seri illa na naama podrom we will take care of you abdin solli kudi poi kandipa veipanga adha taandi oru vela government guest house la irukra alavukku kuda we have some nice people over here ana adha taandi enna nadandhu abdin sonna and the congregation endu koopidum bodhu na first kekkra na enga ennikku varano brother ninga indha thedi varano correct ah nama chennai patanathil endu migrating population da nariya ellarum oor வெளியில போறாங்க இந்த Friday கோயம்பேடு பக்கம் போனீங்கன்னா ஒரு சாதாரணமா தாண்டிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆக போகுது பாருங்க ஏன்னு சொன்னா people want to go and stay in their houses அத தாண்டி Tuesday night எந்த ஒரு அடையார் ஆனந்த பவனா இருக்கட்டும் ஹைவே ரெஸ்டாரண்ட்ஸா இருக்கட்டும் இட்லி கடையா இருக்கட்டும் எதுவா இருக்கட்டும் எல்லாமே ஃபுல்லா இருக்க போகுது காரணம் ஊருக்கு போனவங்க எல்லாம் திருப்பி ஊருக்குள்ள வர போறாங்க அப்போ யோசிச்சோம் நம்ம வந்து ஆண்டு ஒரு ஊழியத்துக்கு அழைச்சிருக்கிற அப்போ ஃபஸ்ட் மாம்சத்தில் போக வேண்டாம் அப்படின்னு யோசிச்சாலும் யார் இந்த தருமபுரி யூத்து இவங்களுக்கும் நமக்கு என்ன நம்ம தான் சிஎஸ்ஐ சர்ச்சை விட்டு விலகியே ஒரு ஏழு வருஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம எதுக்கு அங்கே போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாம்சத்தில் நான் ஃபோனையும் அவாய்ட் பண்ணுற அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கும் ரிப்ளை பண்ணல அப்போ ஆண்டர் ஒரே ஒரு காரியத்தை சொன்னார் உன் வாழ்க்கையில் நீ எந்த நிலைமையில் இருந்த வே வை யூ பிஃபோர் ஐ கால் டியூ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒருவேளை நிறைய நேரங்களில் ஐ ஹவ் நெவர் ஃபர்காட்டன் ஃப்ரம் வேர் காட் பிளக்ட் மீ ஃப்ரம் வேர் காட் ரெஸ்டர்ட் மீ இன்றைக்கி நம்ம நிலைமையில் எத்தனை மாற்றங்கள் எவ்வளோ ஆசீர்வாதம்னு சொல்லி ஒரு நாளும் மறக்கல அப்போ அந்த ஊரில் சொன்னோம் சரி நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அதுக்கப்புறம் மாம்சத்தில் ஒரு ஆசை நம்ம எங்கே தங்க போகிறோம் அந்த ஊரில் எந்த இடத்துல நம்ம தங்க போகிறோம் அவங்கக்கிட்ட கேட்குறேன் என்ன எங்கே தங்க போகிறீங்க வேற அவங்க ஒன்று ஸ்டே அப்படின்னு பொழுது அவங்க ஒரு இடத்த சொல்கிறாங்க அந்த இடம் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை மேபி ஐ டின் நோ அதை தாண்டி ஐ ஆல் தட் வி வாண்ட் டு டூ இஸ் வி வாண்ட் டு டெல் தம் வி வில் கம் தேர் வி வில் ஃபினிஷ் த மீட்டிங் அண்ட் வி வாண்ட் டு கம் பேக் யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வி ஆர் யங் வி ஆர் வி ஆர் யங்கோ ஓல்டு தட் டசன் மேட்டர் பட் வி ஆர் ஹெல்தி வி கேன் மேனேஜ் ஆர் செல்ஸ் டு கம் தேர் ஃபினிஷ் த மீட்டிங் அண்ட் கம் அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்கண்ணே இத்தனை செஷன்ஸ் இருக்கும் இத்தனை செஷன் ஃபஸ்ட் டே இத்தனை செஷன் செகண்ட் டே ஆர் யூ ஓகே வித் இட் அப்படின் பொழுது ஒரு காரியத்தை தான் மறுபடியுமா யோசித்தேன் அன்னைக்கு பலவீனத்தில் ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த பெட்டில் படுத்துட்டு இருக்கும் பொழுது மை ப்ரேயர் பாஸ் ஆண்டு ஒரே என்னை பலப்படுத்தினீங்கன்னா சண்டே மார்னிங் சர்வீஸை போய் நான் நடத்திடுவேன்னு சொன்னேன் ஆனால் ஆண்டு ஒரு அன்றைக்கி பலப்படுத்தலை அன்னைக்கு ஆண்டு ஒரு அன்றைக்கி வீட்டில் உட்காந்து லைவ் சர்வீஸை பார்க்கும்படி வைக்க முடியும் தான் யோசித்தேன் ஒரு மனுஷனுக்கு ஹெல்த் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு மனுஷனுக்கு லட்சக்கணக்கான ரூபாக இருக்கலாம் வாசல் 
வாசலில் பெஞ்ச் கார் இருக்கலாம் பெரிய வீடு இருக்கலாம் மாளிகை வீடு இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு மனுஷனுக்கு சக்தி இல்லைனா அவன் உடம்புல ஸ்ட்ரென்த் இல்லைனா அப்போ என்ன நிலமைன்னு சொல்லி ஒருவேளை உணர்ந்து பொழுது அப்போ தான் யோசித்தேன் டோன்ட் வரி அபவுட் எனி திங் வி வில் கம் அண்ட் வில் ஃபில் டூ காட்ஸ் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரியமானில் ஒருவேளை நிறைய நேரங்களில் நான் இன்றைக்கி செய்து பெரிய தியாகம்லாம் கண்டிப்பாக சொல்லலை கட்டாயம் சம்படியில் ரிசீவ் மீ தே வில் கிவ் அ நைஸ் பிளேஸ் டு ஸ்டே எங்களுடைய ஃபுட்டு பார்த்துப்பாங்க நாங்கள் திரும்பி வரும்போது ஒரு நூறு கிராம் கூட குறைய போகிறது இல்லை ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரெயின் கூட இல்லை எல்லாச்சும் கற்று பார்த்துப்பாரு ஜனங்களை பார்த்துப்பாங்க ஆனால் வாட் ஆர் வி ட்ரை டு சேஸ் யார் அந்த ஜனங்க தெரியாது அவங்க எதுக்காக நம்மளை கூப்பிடுறாங்க தெரியாது ஆனால் ஒரு வாய்ப்பு வருது அன்னைக்கு இருக்கிற வாலிப பசங்களுக்கு மேபி ஒரு காரியம் என்ன ஆசைன்னு சொன்னால் நீங்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு வாலிப பசங்களாக இருக்கிறீங்க காலேஜ் படிப்பீங்க மேபி இப்போ தான் வேலைக்கு சேர்ந்துருப்பீங்க கல்யாணம் ஆகாத பசங்க ஃபோர்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் இருக்க போகிறேன் ஆல் தட் ஐ வாண்ட் டு டெல் த மிஸ் ஒரு நாளும் உன் பேரண்ட்ஸோ இல்லாட்டி நீ கல்யாணம் பண்ண போகிற பொண்ணோ அவங்க பேரண்ட்ஸையோ நீ எந்த விதத்துலையும் ஸ்க்வீஸ் பண்ணாத மேபி காஸ்டிஸ் மேபி டவுரி மேபி எ ஸ்பிரிச்சுவல் வாக் இத்தனை காரியங்களும் ஒரு வாலிபனுக்கு என்னென்ன பேசணுமோ உட்கார்ந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் வாட் ஆம் ஐ கோயின் டு டாக் டு தீஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் அந்த ரெண்டு நாட்கள் மீட்டிங் முடியும் பொழுது ஒரு வேலை இந்த வாலிப பசங்க அவங்க திருமண காரியமாக இருக்கட்டும் அவங்க வேலை காரியமாக இருக்கட்டும் அல்லது அவங்க சர்ச்சில் செய்கிற ஊழியமாக இருக்கட்டும் ஒரு மாற்றம் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவராகிய தேவனோ அன்றைக்கு யோனாவை அதை தான் பார்த்த நீ எந்த ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கிற நீ உன் உடம்புல என்ன சிக்னஸ் இருக்குது இன்றைக்கி உன் முடி வாரி இருக்குதா உன் முடி கலைஞ்சிருக்குதா ஐ எம் லீஸ்ட் பாதர் அபவுட் எனி திங் ஆல் தட் ஐ வாண்ட் யூ டு டூ இஸ் இந்த நாற்பது நாள் போய் இந்த பிரசங்கத்தை செஞ்சுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி தேவ மனுஷன் சொல்கிறார் பிரியமான கடைசி காரியத்தை சொல்லி நான் முடிக்க போகிறேன் வேதம் சொல்லுது ஒரு மனுஷன் ஆண்டோருடைய வசனத்தை போய் கத்தருக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு போய் செய்யும் பொழுது இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் மினிஸ்ட்ரி ஒருவேளை நீங்கள் ஆண்டவரே என்னை மன்னியோன்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது உங்கள் சூழ்நிலை விடுவிப்பார் அதுக்கப்புறம் நம்ம மற்றவங்களோடு கூட ஒப்புரவாய் மாறலாம் ஜனங்களோடு கூட மறுபடி மாறும் அன்பான ஜனங்களாய் மாறலாம் அதுக்கப்புறம் மூன்றாவது காரியம் என்ன தெரியுமா நடக்கும் யாரை வெறுத்தாரோ யாரை பகைத்தாரோ யாரை எதிர்த்தாரோ அவங்களோடு அன்பாய் மாறுகின்றார் மூன்றாவது காரியம் வேதம் சொல்லுது இப்பொழுது யோனாவோ அந்த இடத்துல போய் பார்க்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுது ராஜாலேருந்து அந்த ஊரில் இருக்கிற ஆடு மாடு வரைக்கும் சாப்பிடலையாம் இன்றைக்கி நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கூட நம்ம சாப்பாடு கொடுத்துருவோம் பெற்றோர் ஃபாஸ்டிங் இருந்துருவாங்க பிள்ளைகளுக்கு ஏதோ ஒரு மில்க்கோ ஒரு பிஸ்கெட்டோ ஏதோ ஒன்று கொடுத்து பிள்ளையை சாப்பிட்டுட்டோம் இல்லாட்டி சுகர் பேஷண்ட்ஸ் இருப்பாங்க இல்லாட்டி கொஞ்சம் ஏஜ்டு பேஷண்ட்ஸ் இருப்பாங்க இல்லாட்டி பிரேக்ஃபஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணாதவங்க இருப்பாங்க அவங்க மெட்டபாலிசம் வேறையாக இருக்கும் அவங்களுக்கு நம்ம பிரேக்ஃபஸ்ட் கொடுத்துருவோம் ஆனால் வேதம் சொல்லுது இந்த மனுஷன் கடவுளுடைய சித்தத்தை செய்த பிறகு அதனுடைய பலன் வருமா வராதா நான் இப்போ இந்த காரியத்தை எதிர்பார்க்குறேன் இது நடக்குமா நடக்காதா நான் இந்த காரியத்தில் ஈடுபடுறேன் இந்த காரியத்தில் எனக்கு ஆண்டு ஒரு ஆசீர்வதிப்பார் ஆசீர்வதிப்பார் அது யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆல் தட் ஹியர் டு டூ இஸ் உனக்கு கொடுத்த காரியத்தை செய்து முடி வேதம் சொல்லுது அவர் போய் அந்த அஞ்சு வார்த்தை பிரசங்கம் அந்த ஃபைவ் வேர்டு சேமனை முடிச்சுட்டு வரும் பொழுது வேதம் சொல்லுது அந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களும் அவள் எல்லோரும் அச்சிக்கப்பட்டாங்க ஒருவேளை காலங்களெல்லாம் முடிந்த பிறகு அவர்களுடைய காலங்களெல்லாம் முடிந்த பிறகு யோனா பரல பரலோகத்தில் இருக்கும் பொழுது இந்த ஜனங்களாம் வரும் பொழுது நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டதுக்கு இவர் தான் காரணம் ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பார் ரெண்டாவது சொல்லியிருப்பார் அந்த நினைவை பட்டணத்தில் இந்த லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க நாங்களாம் மனம்போன போக்கில் போயிட்டு இருந்தோங்க எங்கள் வாழ்க்கையில் குடிக்கும் வெறிக்கும் ஆ ஆசைக்கும் ஆசா பாசங்களுக்கும் எங்களை விட்டு நாங்கள் இஷ்டம் போல் வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் ஆனால் அந்த ஒரு மனுஷனுடைய அந்த அஞ்சு வார்த்தை பிரசங்கம் எங்கள் வாழ்க்கை தலைகளாக மாற்றிட்டு இன்றைக்கு நாங்கள் பரலோகத்தில் இருக்கிறோம்னு சொன்னால் திஸ் மேன் என்று சொல்லி ஒருவேளை அநேக மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை திருப்பும்படி ஒரு சாட்சியை மாற்றுவாங்க நிறைய பிரசங்கம் கேட்டிருப்போம் சொல்லுவாங்க இந்த உலகத்தை விட்டு போகும் பொழுது உன் கையில் இருக்கிற ஒரு நகை கூட எடுத்துகிட்டு போக முடியாது உன் முடி உன் தலையில் இருக்க ஒரு முடியை கூட எடுத்துகிட்டு போக முடியாது உன் வாயில் இருக்க ஒரு பல்லை கூட எடுத்துகிட்டு போக முடியாது நமக்கு எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஒரு சட்ட பட்டன் கூட எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ரைட் எதுவுமே எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஆனால் அதே சமயத்தில் நீங்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம இந்த உலகத்தை விட்டு போகும் பொழுது ஒரு நூறு ஜனங்களுடைய இருதயத்தில் நல்லது செய்த மனிதர் அவங்க எங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்தாங்க அவங்க செய்தது எங்களால் மறக்கவே முடியாது நம்ம ஒன்று இந்த உலகத்தை விட்டு எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ரைட்டு ஆனால் அந்த உலகத்தில் இருக்க நூற்று
கட்டாயம் என்றைக்கோ செய்த உப ஊழியந்தான் ஆனால் கண்டிப்பாக நூற்றுக்கணக்கான நாட்களுக்கு மனுஷன் மூலியமாய் ஒருவேளை அது பேசக்கூடும் அதுதான் யோனாவை மூலியமாக ஆண்டு செய்கிற யோனா நினச்சார் நான் செய்து என்ன பிரயோஜனம் நான் ஒன் செய்து ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை ஆனால் அத்தனை கணக்கான ஜனங்களோ அவருடைய வாழ்க்கையில் சொல்லியிருப்பாங்க பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் மேன் வி வர் திஸ் என்று சொல்லி அதே போல் நீங்கள் செய்கிற ஊழியம் ஒரு நாள் அல்லது ஒரு நாள் என்றைக்காவது ஒரு நாள் பலன் கிடைக்கும் யாரோ ஒருத்தர் அழுதுட்டுருக்குறாங்க எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அவங்களுடைய ஹெல்த்தில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அவங்க இன்னைக்கு வெளியில் பார்க்கறதுக்கு சிரித்து சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்குள்ளாய் ஒரு மரண பயம் அவங்க பிள்ளையுடைய வாழ்க்கை எதிர்காலத்தை குறித்து பயம் அவங்க இன்னைக்கு வெளியில் நார்மலாக இருக்கிறாங்க தே ஆர் டெலிங் யூ தேர் ஓகே பட் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யூ கேன் பி ஷுவர் தே ஆர் நாட் ஓகே கொஞ்சம் உட்காந்து பேசி பாருங்கள் அவங்களுக்குள்ளாய் ஒரு பயம் அவங்களுக்குள்ளார் வருத்தம் அவங்களுக்குள்ளார் தோல்வி அவங்களுக்குள்ளார் வெறுப்பு கணவன் மனைவிக்குள்ளார் மனஸ்தாபம் அப்படிப்பட்ட ஜனங்களுக்கு உங்கள் ஊழியம் தேவை அஞ்சு வார்த்தை தான் ஆனால் அது ஆச்சரியங்களுக்கு நடத்தித்து பெரிய ம மிரக்கல்ஸ் நடந்து நீங்கள் போய் ஆண்டருடைய வார்த்தை சொல்லும் பொழுது அந்த பைபிள் வசனத்தை சொல்லும் பொழுது யாரோ ஒருத்தர் நரகத்திலேருந்து விடுவிக்கப்படுவாங்க துன்பத்திலிருந்து துன்பமான நாட்கள்லேருந்து வெளியில் வருவாங்க அன்றைக்கு பால் சொல்லுகின்றார் ஓ அ ரெச்சட் மேன் என்று சொல்லுகின்றார் அதே மோசமான மனுஷன் நான் சொல்கிற மனுஷன் பின்னான நாட்களில் நீ வாழ்வது நான் இல்லை கிறிஸ்து எனக்குள்ளாய் வாழுகின்றார் என்று சொல்கின்றார் முன்னான நாட்களில் சொல்கிறார் எனக்குள்ளாய் பாவம் வாழுதுன்னு சொல்கிறார் ஆனால் அதை அறிக்கிடும் பொழுது ஆண்டு உதவி கேட்கும் பொழுது எனக்கு நீங்கள் தான் உதவி செய்யணும்னு சொல்லும் பொழுது நான் எழும்புறேன் விழுகிறேன் எழும்புறேன் விழுகிறேன் தோல்வியான வாழ்க்கை என் வாழ்க்கையில் வருதுன்னு சொல்லும் பொழுது கடவுள் அற்புதத்தை செய்கின்றார் கண்களை மூடி ஜபம் பண்ணுவோம் இன்றைக்கு எத்தனையோ தோல்விகள் மத்தியில் நீங்கள் வந்திருக்கலாம் ஏதோ ஒரு போராட்டத்தின் மத்தியில் நீங்கள் உடஞ்சி போய் காயத்தோடு கூட வந்திருக்கலாம் எத்தனையோ சூழ்நிலைகளில் நிம்மதி இல்லாதபடி நீங்கள் வந்திருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு ஆண்டு நம்மை பார்த்து பேசுகின்றார் அன்றைக்கு பாலோ அந்த ரோமர் ஏழாம் அதிகாரத்தில் தன்னை எவ்வளோ தாழ்த்த முடியுமோ அவ்வளோ தாழ்த்துகின்றார் ஒருவேளை சில நேரம் சொல்லுவாங்க ஊழியக்காரங்க இவ்வளோ நீங்கள் ஓப்பனாக சொல்லக்கூடாது உங்கள் சாட்சி இவ்வளோ ஓப்பனாக சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் பால் தன் வாழ்க்கையில் அத்தனை சாட்சிகளாய் அத்தனை பிரச்சனைகளும் சொல்லுகின்றார் அது முடியும் பொழுது வேதம் சொல்லுது கத்திர அந்த ரகசியமான பாவங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது தோல்விகளாக இருக்கட்டும் அல்லது சரீரத்துக்குள்ளாய் போயிட்டு இருக்கிற போர்க்களமாய் ஈ சேஸ் தஸ் அ வார் வித்தின்மை என்று சொல்லுகின்றார் அந்த போர்க்களமாக இருக்கட்டும் எல்லாவற்றிலிருந்தும் கத்தர் விடுவிக்கின்றார் அடுவரோருக்கும் ஜெயத்தை கொடுக்கின்றார் யோனா நிலமை மோசமாக போச்சு யோனா நிலமை கந்தலாக போச்சு ஆனால் அதன் மூலியமாய் நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் ஆசீர்வாதமாய் சிங்காரமாய் மாறினாங்க இன்றைக்கு இந்த உலகத்தை விட்டு போகும் பொழுது ரைட் நம்மளால் ஒன்றும் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஆனால் நிறைய பேருடைய இருதயத்தில் நீங்கள் செய்த நல்லதை டெபாசிட் பண்ணிட்டு போகலாம் அவங்க பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுவாங்க அவங்க பேர பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு நபர் எவ்வளோ நல்ல நபராக இருந்தால் தெரியுமா அவங்க இல்லைனா இன்றைக்கு இன்றைக்கு நாம் இல்லை அவங்க செய்த உதவி என்று சொல்லி அவங்க செய்த ஊழியம் அவங்க செய்த ஜபம் அவங்க நமக்கு நின்ன நாட்கள் என்று சொல்லி இன்றைக்கு நீங்கள் செய்கிறத ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் ஏதோ ஒரு காலத்தில் நம்முடைய உலகத்தை விட்டு நாம் போன பிறகும் அந்த பணி அந்த காரியங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் நிச்சயமாக இருக்கும் அநேகருக்கு அது ஆசீர்வாதமாய் மாறும் அண்டு வரையே நாங்கள் அநேக நேரங்களில் எங்களுக்கு இது இல்லை அது இல்லை எங்களை இப்படி ஆசீர்வதிப்பீர் என்றால் எங்களுக்கு பணத்தை கொடுப்பீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு வீடு வாசலை கொடுப்பீங்கன்னு சொன்னால் எங்கள் பிள்ளைகளை பெரிய ஸ்தலங்களில் போய் வைப்பீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு அந்த காரியம் மட்டும் நடந்து முடிஞ்சிருச்சுன்னா நாங்கள் ஊழியம் செய்வோம் நிறைய கிளாஸ் வைக்கிறோம் கண்டிஷன்ஸ் வைக்கிறோம் டேர்ம்ஸ் பேசுகிறோம் மோடு ஆனால் இன்றைக்கி யோனானுடைய வாழ்க்கையை பார்க்குறோம் பாலனுடைய வாழ்க்கையை பார்க்குறோம் அண்டவே அவர்களெல்லாம் எந்த டேர்ம்ஸ் இல்லாதபடி எந்த ஒரு கண்டிஷன்ஸ் இல்லாதபடி அவள் நிலைமையில் எவ்வளோ மோசமான நிலைமையிலேருந்து அவளை விடுவித்தீர் அந்த ஒரு நன்றி உள்ள இருதயத்தை பா பார்த்தார்கள் கடவுளுக்கு என்று சொல்லி கடைசிக்கு சாட்சியாக நின்றார் அண்டு வரே எங்களுக்கும் எவ்வளோ பிரச்சனையில் நாங்கள் இருந்தோம் எவ்வளோ போராட்டம் எங்களுக்கு அனாதைகளைப் போல் நாங்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தோம் ஒருவேளை இன்றைக்கும் கூட பயத்தின் மத்தியில் வாழ்கிறோம் ஆனால் எங்களை விடுவிக்கிற தெய்வோன்னு சொல்லி இன்றைக்கு வாக்கு கொடுக்குறேன் எங்களை இந்த இரவே நீர் விடுவிப்பீர் என்று சொல்லி நாங்கள் நம்புகின்றோம் இதற்கு பின்பு நாங்கள் ஒரு வெற்றியுள்ள ஓட்டத்தை ஓட மற்றவர்களுக்கு நாங்கள் பிரயோஜனமாக இருக்க யாரோ ஒருத்தருக்கு ஆறுதலாக எங்களை வாழ்க்கையை நீர் பயன்படுத்தும்படி செமிக்கும் வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் உமக்கென்று சொல்லி நாங்கள் வாழ எங்களுக்கு கிருபைத்தார் ஏசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமாம்